good evening students so today we are going to start the topic bcsl 55 and this is a topic on numerical techniques so we'll be discussing all this uh, or everything in detail the how we have to solve the questions i hope you know the theoretical uh, portion of this topic this is totally mathematics portion okay so without any further delay let's start okay you have um, First of all, let me tell you, you must have gone through the the theoretical means you know the mathematical formulas, everything. So it is not uh, tough for you to understand the things and telling you. But if you not gone through all those things, then it is a bit tough in telling you. So so you have to go through all those things properly. Then only you can solve these questions. Okay. So without any further delay, we can start with the uh, with the lab portion. So let me take a question and solve it, and let me explain it. And that is, and and in this way only you are going to solve the questions. So it's very easy. That's why uh, let's start. First and the most important question. Write a program. Write a program in C or C plus plus. Over here I have used C plus plus. I am telling you, okay, to demonstrate this, to demonstrate the op, uh, operations of, to demonstrate, demonstrate. the operations of the following operators of the following operators for the following for the following operators for the function for the function for the function x square f of x equal to x square Plus six plus seven. Okay, and what you have to find? Number one, forward difference. Forward difference. Number B is central difference. Central difference. <coughs> The given interval is. The given interval is two comma seven. This is the interval given, okay? And step size h and step size h equal to one point zero. This is what it is given, okay? So we have to so we have to find out the forward difference and the and the central difference on these things, okay? So we should know the formula first. So let me let me solve the question first. You will understand the formula here only. Solution. Write double forward difference. I am writing the function. Okay. Forward difference. Forward difference. Bracket me double x. Double x. Comma double h. मैं ये double बार बार क्यों ले रहा हूँ? Because I, yeah, it may come in the form of a decimal. Okay, that's why I am writing it in double form. Okay. So for what difference? The formula is f of return f of x plus h minus f of x upon h. This is the formula. Just say you have to do it. Okay. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं थे कि आप आप इस तरह का ब्रैकेट भी दे सकते हो ब्रैकेट इज नॉट अ पोर्शन ओके नॉट अ प्रॉब्लम तो ये फॉर्मूला है यू राइट इट लाइक दिस यहाँ पे देखो ब्रैकेट की इशू आ गया ओके okay? आपको क्या करना रिटर्न एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इसका ब्रैकेट क्लोज करो अप ऑन एच ये फॉर्मूला है ओके okay? ऐसे सेंट्रल डिफेंस का भी फॉर्मूला है डबल Central difference. Double central central difference. Double x. Double x comma double h. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा return. मैं जो whatever this this is the formula simple formula. ये formula ही मुझे डालना है. तो return यहाँ पे क्या होगा? f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2 upon h. ये formula है. 
ये दो फॉर्मूलेज डन अब हम क्या करेंगे इंट मेन फंक्शन में जाएंगे विल गो टू द मेन फंक्शन एंड विल राइट द प्रोग्राम फॉर इंट मेन फंक्शन लोअर बाउंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ इन द क्वेश्चन लोअर बाउंड इज टू एंड अपर बाउंड इज सेवन ओके एंड स्टेप साइज इज वन पॉइंट जीरो ओके दिस इज हाइप राइटिंग ऑफ हो तो डबल लोअर बाउंड इक्वल टू टू डबल अपर बाउंड इक्वल टू सेवन एंड डबल एच इक्वल टू वन पॉइंट जीरो आप क्या करेंगे एस टी डी इज टू सी आउट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एस टी डी एस टी डी एन डी एल एंड लाइन ओके अब क्या करेंगे एक एक लूप लगेंगे उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों देंगे ओके फॉर डबल एक्स डबल एक्स इक्वल टू लोअर बाउंड एक्स लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड अपर बाउंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच ब्रैकेट लगाओ डबल रिजल्ट डबल रिजल्ट आप इसमें क्या भेजेंगे इक्वल टू फंक्शन कॉल करेंगे फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन फॉरवर्ड डिफ ये फॉर्म फंक्शन का नेम राइट फॉरवर्ड डिफ फॉरवर्ड डिफ डिफरेंस एक्स कॉमा एच आप इसको भेज दो नाउ द कैलकुलेशन विल बी डन ओवर ये राउंड कैलकुलेशन यहीं पे कैलकुलेट होगा ठीक है एक्स कॉमा एच अब इसको आपको डिस्प्ले करना है एस टी डी इन टू सी आउट आप किसको डिस्प्ले करना है रिजल्ट को सिंपल रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो यू विल गेट द आंसर ओवर यू अंडरस्टूड तो एक्स लेस दिन लोअर बाउंड एक्स लेस दिन अपर बाउंड और ये फॉर्मूला इसमें डाल दो तो ये फंक्शन वी आर कॉलिंग द फंक्शन तो ऑटोमेटिकली द रिजल्ट विल बी स्टोर ओवर इन द रिजल्ट सेक्शन और उसको आप डिस्प्ले कर दो सिंपल इज डन ये तो हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस का उसके बाद आपको सेंट्रल डिफरेंस का भी करना है तो कैसे करेंगे एस टी डी आपको यही सारी चीजें लिखने एस टी डी सी आउट ये ये बातें सारे लिखने एस टी डी सी आउट सेंट्रल डिफरेंस एस टी डी एन डी एन एंड लाइन इतना ठीक है आप फिर लुप लगेंगे डबल एक्स इक्वल टू फॉर डबल एक्स इक्वल टू लोअर बाउंड एक्स लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड आप लोगों ने यदि प्रॉपरली पेपर को पढ़ा है व्हाट आई हैव आई हैव टॉट ऑल दिस थिंग्स इन द पेपर मैथमेटिक्स काफी करके मैंने दिखा है तो इट्स नॉट ए वेरी टफ प्रैक्टिकल आई एम टेलिंग यू वही फॉर्मूलो को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आई एम डूइंग नथिंग न्यू ओवर ईयर आई एम टेलिंग यू तो एक्स लेस दिन टू अपर बाउंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच आप क्या करना पड़ेगा डबल रिजल्ट ब्रैकेट हो डबल रिजल्ट डबल रिजल्ट इक्वल टू सेंट्रल डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस और ब्रैकेट में क्या होगा एक्स को और एच जाएगा दोनों जाएगा ओके okay, इसके बाद क्या करना पड़ेगा इसके रिजल्ट को मुझे डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे एस टी डी 
फ्री आउट मैं सीधा रिजल्ट को डिस्प्ले कर दूंगा कौन से रिजल्ट को ये सेंटर डिफेंस का रिजल्ट को डेट्स ऑल उसके बाद क्या करेंगे रिटर्न जीरो बस डन तो यही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको इसी तरीके से करना है ठीक है इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू सब नोन फॉर्मूले के ऊपर ही पूरे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर सेट हो गए नथिंग एल्स इफ नो द थ्योरी यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम टेलिंग यू अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू राइट ए प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस राइट ए प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस किसकी वो ई ऑफ एक्स ई टू दावर ऑफ एक्स इक्वल वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाइव फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब फाइव फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 ओके अब इसको कैसे करेंगे लेट्स सी वट विल डू पहले मैं एक फंक्शन भेजता हूँ फिर फंक्शन को मैं मेन फंक्शन से कॉल करूँगा डबल कैलकुलेट कैलकुलेट एक्सपो एक्सपोनशियल को मुझे मुझे निकालना है डबल एक्स डबल एक्स एंड एन एन मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तो कितने टर्म्स है तो एन टेन इट इज एन एन टेन ओके डबल रिजल्ट इक्वल टू वन पॉइंट जीरो डबल टर्म इक्वल टू वन पॉइंट जीरो ऐसे कुछ है फॉर आई इक्वल टू वन फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फॉर आई इक्वल टू वन लेकिन इसमें एरर आएगा इंट लिखना पड़ेगा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर इंट आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू वन आई प्लस प्लस ओके टर्म इक्वल टू टर्म इंटू टर्म इंटू एक्स टर्म इंटू एक्स अपॉन फैक्ट ऑफ आई फैक्ट ऑफ आई मतलब क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ आई फैक्टोरियल का एक एक मैथामेटिकल फंक्शन है तो थ्रू दैट यू कैन फाइंड आउट इजिली फैक्ट टू फैक्ट ऑफ आई उसमें आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है एंड रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टर्म सिंपल ये क्या कर रहे हैं ये ये मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है एक्स इन तो टर्म इक्वल टर्म इन टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल लाइक तो टर्म इन टू एक्स ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है ये थर्ड टर्म है इन टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल आई मतलब आई का वैल्यू जी टू है तो टू फैक्टोरियल थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल इन दैट वे ओके फ्रॉम वन आई एम टेकिंग तो रिजल्ट इक्वल रिजल्ट प्लस टर्म रिजल्ट मतलब दो टर्म के जी है तो ये दो टर्म के ये हो गया थ्री टर्म्स के ये हो गया फोर टर्म्स के ये हो गया इन दिस वे तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टर्म उसके बाद क्या करेंगे होटल टू रिटर्न रिजल्ट ओके इंट मेन फंक्शन अब इसमें फिर मेन फंक्शन से मैं किसको कॉल करूंगा डबल एक्स एंड एन आई थिंक इट इज क्लियर टेल यू उसके क्या करना पड़ेगा एस टी डी इज टू सी आउट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट फर्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स उसके बाद क्या करेंगे एस टी डी इज टू सी इन हम क्या करेंगे एक्स को ले लेंगे वैल्यू ऑफ एक्स ये इनपुट हो गया दिस वन इज फॉर इनपुट ओके अब एस टी डी एस टू सी आउट
enter the number of terms enter the number of terms to count the std is to see in क्या करें n n में क्या होगा number of terms अब इसको क्या करेंगे function को हम call कर देंगे simple double expo expo एक मैंने ये ले लिया variable equal to ये function का नाम क्या है calculate expo calculate expo right to calculate expo calculate expo इसमें क्या x का और n ये दोनों का वैल्यू को पास कर दो सिंपल उसके बाद ये वैल्यू कहाँ आएगा एक्सपो में आ जाएगा ऑटोमेटिकली उसके बाद एक्सपो हम कैसे डिस्प्ले हम कैसे करेंगे जो डिस्प्ले एस टी डी विच इज सी आउट सिंपल आप ई एक्स पी एल का एल गेट द वैल्यू ऑफ इट इज पर ऑफ एक्स रिटर्न जीरो वो आप लोग क्लियर हो गए इसमें कर क्या रहा है एक्चुअली जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टर्म टर्म इक्वल टू कितना वन तो वन इंटू एक्स तो एक्स हो गया एक्स इंटू फैक्टोरियल लाइफ ओके टर्म टू टर्म टू इसके बाद रिजल्ट इक्वल रिजल्ट प्लस टर्म यू डेट दिस थिंग रिजल्ट प्लस टर्म दिस वन इज द रिजल्ट रिजल्ट इज वट दिस वन इज द रिजल्ट प्लस टर्म दिस वन इज द टर्म वन प्लस एक्स ओके तो वन प्लस एक्स ये हो तो वन प्लस एक्स के साथ फिर क्या करेंगे दिस एक्स इज मल्टीप्लाइड विद द टर्म और अपॉन फैक्ट्रियल लाइफ ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्रियल टू है फैक्ट्रियल टू इज ये तो इसके नीचे क्या है देख मी रॉबिट एंड शो यू ये जो टर्म है इसके नीचे क्या है अपॉन वन फैक्टोरियल उसके बाद क्या अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल दिस इज वॉट आई डिट हुई है उसके बाद रिजल्ट को एड कर दो उसके बाद रिटर्न रिजल्ट कर दो अब ये जो रिजल्ट आएंगे वेर इल विद रिजल्ट रिजल्ट विल कम इन एक्सपो ओके एक्सपो में आके उसको आप सिंपल डिस्प्ले कर दो दिस इज ऑल आई एम सही तो आप लोग को समझ में आ जाए चीज अब एक और क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस to find the value of to find the value of integral i integral i by using trapezoidal rule by using trapezoidal rule question kya diya hai i equal to 0.221 dx upon root over 5 plus x ये 20 नंबर का क्वेश्चन है 20 नंबर का दो क्वेश्चन आएंगे 20 और 20 40 और 10 मार्क्स पर भाई बन कीप इन माइंड यूजिंग स्टेप साइज एच इक्वल टू 0.2 ये दिया हुआ ठीक है अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करने अब देखो मैंने C++ प्लस प्लस का जो प्रोग्राम सॉल्व किया मैंने कहीं पे भी हेडर फाइल नहीं लिखा हेडर फाइल लिखना जरूरी है नहीं तो प्रोग्राम को कैसे रन करोगे ठीक है जैसे किस तरह के हेडर फाइल हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच ये एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड जैसे उसमें मैथ फैक्ट्रियल यूज किया तो हैश इंक्लूड आपको क्या लिखना पड़ेगा सी मैथ ओके इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा या मैथ डॉट एच जो लिखोगे ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे पहले हमें एक चीज याद रखना एक फॉर्मूला है फॉर द ट्रेपिजिटल रूल उस फॉर्मूला का सिंपल हम इसमें करेंगे इसमें हम वी आर गोइंग टू जस्ट इंसर्ट दैट फॉर्मूला नथिंग एल्स ट्रेपिजिट रूल का फॉर्मूला क्या है एच बाई टू ब्रैकेट में वाई नॉट प्लस वाई वाई नॉट प्लस वाई मतलब ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है ओके प्लस टू इंटू जो भी टर्म्स बचे हुए वाई वन प्लस वाई टू प्लस डॉट प्लस 
y n minus y. Okay. So this is the formula. E formula I am going to implement over here. Simple. Hope of no clear over here. So what we will do? Let me start the program. Double. Trapezoidal rule. Trapezoidal rule. Or bracket me double A. Double A, comma double B, comma int n. ये सर मैंने put कर दी. A B. A कौन सा है? This one is the A. This one is the B. और ये क्या है h दिया हुआ तो क्या होता है h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n इतने पार्ट्स में इसको ब्रेक किया जाएगा वो हम देखेंगे ठीक है तो क्या क्या डबल ए डबल बी इन टेन राइट इट डबल एच बी माइनस ए अपॉन एन एच इक्वल टू बी माइनस ए अपन एन ये तो आपने फॉर्मूला पता ही है डबल सम इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो अभी मुझे सम नहीं पता अब फॉर एंड आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन डबल एक्स डबल एक्स इक्वल टू ए प्लस आई इंटू एच ये फॉर्मूला है ओके बट बिफोर दैट व्हाट विल डू इफ आई इक्वल टू इक्वल टू जीरो और दिस इज द पाइप सिंबल ओके आई इक्वल टू इक्वल टू एन तो क्या होगा सम इक्वल टू सम प्लस सम प्लस फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ओके फंक्शन ऑफ एक्स कौन सा है दिस वन इज द फंक्शन ऑफ एक्स ये जो है दिस वन इज द फंक्शन ऑफ एक्स ये वाला है इसका भी हमने डिफाइन नहीं किया इसका भी हम मैं बताऊंगा इसके बारे में हम इक्वल टू सम प्लस फंक्शन ऑफ एक्स सिंपल आई इक्वल टू जीरो और एन होने से क्या हो गया सिंपल ऐड होगा ना यू सी ये हुई है यदि आई इक्वल टू जीरो है या आई इक्वल टू एन है इसको सिंपल दोनों क्या कर रहा हूँ मैं ऐड कर रहा हूँ दिस इज वॉट आई एम डूइंग और डूइंग ओवर वर सम इक्वल टू सम प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कुछ नहीं करना रेस्ट ऑफ दिस एल्स यदि पार्ट में आएगा तो क्या करेंगे टू से सारे मल्टीप्लाई करेंगे एल्स एल्स सम इक्वल टू सम प्लस टू इंटू फंक्शन ऑफ एक्स सिंपल ब्रैकेट क्लोज देखो जीरो और एन छोड़ के कुछ भी है तो क्या क्या होगा टू इंटू सम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओवर ईयर ओके वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन माइनस वन दिस इज वॉट है फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वाई होते हैं वो जो जो भी होते हैं ओके okay? अब क्या हो गया ये फंक्शन ऑफ एक्स व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ एक्स दिस आई हैव राइट ओके सो लेट मी राइट इट डबल फंक्शन ऑफ एक्स ब्रैकेट लगाओ और रिटर्न वन अपॉन या ऐसे में लिखो वन अपॉन एस की वर्टी एस की स्क्वायर रूट ऑफ क्या है फाइव प्लस एक्स आई थिंक लेट मी सी स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स यू राइट दिस थिंग एस की वर्टी ऑफ फाइव प्लस एक्स ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को ये ले लेगा ये जो पार्ट है ये जो फंक्शन मैंने लिखा इस फंक्शन को आप टॉप में करोगे आप इस जगह में उस फंक्शन को लिखो वहाँ पर नहीं नीचे नहीं इसको ऊपर में लिखो टॉप में लिखो It will take from here only. This function will be called the uh, top portion. 
ओके तो दिस इज द थिंग दिस इज द फंक्शन एक्चुअली अब क्या करेंगे हम जाएंगे इंट मेन में विल गो टू द मेन पार्ट इन पार्ट से क्या करेंगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे सिंपल इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है इस जगह में लिखेंगे रिटर्न रिटर्न एच बाई टू इन टू सम अब एच बाई टू क्यों फॉर्मूला में देखिए एच बाई टू है ना एंड दिस इज दिस इज दिस होल पोर्सन इज द सम एच बाई टू इंटू सम ये सम है तो एच बाई टू इंटू सम दिस ऑल्सो एव टू डू एच बाई टू इंटू सम इसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज कर लो ओके ये फंक्शन ग्रोथ सब अब हम लोग क्या करेंगे विल गो टू द मेन फंक्शन इन टू मेन फंक्शन इन टू मेन फंक्शन डबल ए कॉमा बी ये ए और बी क्या है दिज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसको क्या करेंगे इंट एन इंट एन इंट एन क्या है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स नंबर ऑफ सब इंटरवल्स नंबर ऑफ सब इंटरवल्स और नाउ आई टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर कि किस क्या क्या इनपुट होगा कि लोअर लिमिट अपर लिमिट ये सारी चीज़ें लेकिन हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है वॉट इज द लोअर लिमिट जीरो पॉइंट टू एंड दिस वन इज अपर लिमिट इज वन तो ए इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एंड बी इक्वल टू वन इट्स ऑलरेडी गिवन तो आपको लेने की जरूरत नहीं वो तो ऑलरेडी गिवन है यू डो नॉट डू एनी थिंग जस्ट आप फंक्शन को कॉल करना है डबल रिजल्ट डबल रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है ट्रेफेजल रूल ट्रेफेजल रूल और बैकेट में ए कॉमा बी कॉमा एन सबको भेज दे ओके इसके बाद क्या होगा ये रिजल्ट कहाँ ये इसका जो आउटपुट है ये कहाँ है रिजल्ट में स्टोर होगा ना यू हैव टू डिस्प्ले इट एस टी डी इज टू सी आउट रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इसके बाद क्या कहेंगे रिटर्न जीरो दैट्स ऑल द प्रोग्राम गेट्स ओवर एक दो बातें मैं बता दूँ ये जो डबल फंक्शन x ये वो ये जो फंक्शन है यानी सीरीज फंक्शन इसको अपने टॉप में लिखना है किस जगह में लिखना है आप इस जगह में लिखो उस फंक्शन को ठीक है उसके बाद ये पूरा फंक्शन का आप यहाँ पर डिफाइन करो जो मैंने यहाँ पर वॉट एवर आई रिटन इन द फॉर्मूला इस फॉर्मूला जो भी लिखा है वही सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ओके उसके बाद मेन फंक्शन आता है मेन फंक्शन से हम कॉल करते हैं एंड वी गेट द आउटपुट दैट सॉल्व अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल गिव टू सॉल्व इज द बाई सेक्शन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम in c or c++ to find the root to find the root of the equation using bisection method ye bhi humne kiya hua hai pehle aap ek baar mere lecture mein jaoge to you will get everything इक्वेशन दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और इंटरवल दिया हुआ है वन कॉमा टू वन और टू के बीच में रूट होगा दैट इज गिवन अब इसको मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को बाई सेक्शन में तो क्या होगा डिवाइड होगा वाप ऑन टू तो हम क्या करेंगे पहले हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच Has include cmap dot h 
ये सारे मैंने कर लिए इसके बाद हम इक्वेशन को डिफाइन करेंगे ओके हाँ एक और चीज यूजिंग ये एस टी मैं लिख रहा हूँ यूजिंग मेन स्पेस एस टी डी यू प्राइड दिस थिंग ऑल्सो ओके अब इक्वेशन को लिखते हैं डबल इक्वेशन बैठे हुए डबल एक्स रिटर्न क्या रिटर्न करना एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस वन ओके दिस एपरेट इक्वेशन मैंने पहले लिख ली ठीक है दिस विल रिटर्न मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा बार बार इस इक्वेशन फंक्शन को आप डबल बाइसेक्शन बाइसेक्शन में लिखते हैं डबल बाइसेक्शन मेथड उसमें क्या है डबल ए कॉमा डबल बी अब यहां पे क्या लिखें डबल थ्री इक्वल टू ए लिख सकते क्यों लिखेंगे आई लिख पे नहीं इन सब टाइम सी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो राइट जीरो पॉइंट जीरो सी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो लिख लो अब सी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी वाई टू राइट इफ इक्वेशन फंक्शन का नाम क्या है दिस फंक्शन दिस फंक्शन इज इक्वेशन इफ इक्वेशन ब्रैकेट में इक्वेशन का सी इक्वल टू इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो यदि जीरो वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट जीरो आ रहा है तो क्या करेंगे ब्रेक करेंगे इसलिए ब्रेक करेंगे उसका मतलब मुझे रूट मिल चुका है सिंपल एल्स यदि नहीं मिला तो एल्स लिख के क्या करेंगे आई टू अपडेट द इंटरवल कैसे इफ इक्वेशन सी इंटू इक्वेशन ए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेस देन जीरो इक्वेशन सी इक्वेशन ए सी और ए क्या है वैल्यूज है फोर फाइव सिक्स इस तरह का वैल्यूज होंगे उस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ उस इक्वेशन में किस इक्वेशन में वी आर पुटिंग का वही है इस इक्वेशन में ओके दोनों को मल्टीप्लाई करके और यदि लेस देन जीरो है तो हम क्या करेंगे बी इक्वल टू सी कर देंगे वो आप लोगों को समझ में आ गया सी का वैल्यू कहाँ चला जाएगा अब बी में एल्स सी का वैल्यू कहाँ जाएगा ए का ए में चला जाएगा एल्स ए इक्वल टू सी बैकेट को क्लोज कर दो इसके क्या करेंगे रिटर्न सी रिटर्न सी ओके मतलब सी में मेरा स्क्वायर रूट रहेगा अब मैंने जो रूट है रूट ऑफ द क्वेश्चन लाइज इन सी ओनली तो बाई सीज में लिखे ए और बी को आप भेज दो सी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सी इक्वल टू प्लस बी बाई टू आप यदि सी इक्वल टू प्लस बी कर दिए अब इक्वेशन ऑफ सी मैंने सी का वैल्यू मैंने इक्वेशन में डाल दिया कौन सी इक्वेशन में इस इक्वेशन में यदि डाल देते हो और इसका वैल्यू यदि जीरो पॉइंट जीरो आ जाता है जीरो पॉइंट जीरो उसका मतलब क्या मुझे मिल चुका है क्या रूट मिल चुका है तो हम ब्रेक कर देंगे हमें कुछ और नहीं चाहिए एल्स में क्या होगा ये सारे बातें आएंगी एल्स में क्या क्या आएगा ये सारे बातें इफ इक्वेशन सी इंटू इक्वेशन ए लेस देन जीरो तो क्या होगा बी इक्वल टू सी एल्स क्या होगा ए इक्वल टू सी सिंपल इसको ब्रैकेट में ले लीजिए ओके और क्या करेंगे लास्ट में क्या होगा रिटर्न सी करेंगे सी में ही रूट है सिंपल उसका मतलब अब आप लोग को मेरा ये जो लॉजिक है लॉजिक समझ में आ रहे उसके क्या करेंगे मेन फंक्शन में जाएंगे मेन फंक्शन अब क्या करेंगे डबल ए कॉमा बी सी आउट डबल ए कॉमा बी ए और बी का वैल्यू शायद मैंने दे दिया यहाँ पे क्या दिया वन कॉमा टू तो ए इक्वल टू वन यहाँ पे भी आप लिख सकते थे और बी इक्वल टू टू इजी आवर इट्स ऑलरेडी गिवन अब क्या करेंगे 
इस एज दो वैल्यू है इसको क्या करेंगे फंक्शन में पास कर देंगे डबल रूट डबल रूट इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है बाइसेक्शन मेथड जस्ट पुट दैट थिंग बाइसेक्शन मेथड बाइसेक्शन मेथड और बैकेट में क्या करेंगे ए और बी को पास कर दो सिंपल अब ये रूट का वैल्यू क्या करेंगे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे एस टी डी एस सी आउट लिख दो सी आउट रूट लिख दो बस विल गिव द आंसर बैकेट क्लोज कर दो और रिटर्न जीरो क्लोज है बैकेट दिस इज ऑल मतलब क्या हो रहे हैं आप लोग एक बार और बताऊँ ये x का वैल्यू तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे c c मतलब क्या हो गया इस c का वैल्यू जो भी है वो कहाँ चला जाएगा इस x में चला जाएगा उसके बाद ये कैलकुलेट होगा ये ये कैलकुलेट होगा उसके बाद ये a है a का वैल्यू फिर कहाँ जाएगा x में जाएगा उसके बाद ये कैलकुलेट होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया अगर तो लेस देन जीरो है तो क्या होगा बी इक्वल टू सी फार्मूला दिस इज फार्मूला एल्स क्या होगा ए इक्वल टू सी और द रूट लाइज इन सी सिंपल ओके okay, आप लोग खुद प्रैक्टिकली करके देखोगे यू विल गेट द आंसर दिस इज हाउ यू एबल टू डू इट वो अब तक को क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग सिंसन्स वन थर्ड रूल द क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट to implement simpsons one third rule one third rule ko karne ke liye to uske liye kya karna padega we will write the c++ program as include all your strip dot h has include cmap dot h it is clear okay iske baad hum kya karenge iska formula pehle likh lete hain ye simpson one third rule ka formula kya hai integration a to b f of x dx equal to h by 3 ब्रैकेट में y नॉट प्लस वाई एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस फोर इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस डॉटर प्लस वाई एन माइनस वन ये क्या है ऑड टर्म्स है ऑल आर ऑड टर्म्स प्लस टू इंटू इवन टर्म्स वाई टू प्लस वाई फोर प्लस डॉटर प्लस वाई एन माइनस टू वॉट इज दिस दिज आर ऑल इवन टर्म्स And this one is the first term, and this one is the last term. ये formula मैंने क्या लिखी? क्यों लिखा? Do you know? ताकि आप लोग को program को easily समझ समझने में easy हो जाए. That's all. Nothing else. अब हम क्या करेंगे? वो ये function को लिखेंगे. Double function. डबल फंक्शन ब्रैकेट में डबल एक्स रिटर्न एक्स इंटू एक्स दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर मतलब क्या है एक्स स्क्वायर मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये ये क्वेश्चन है ओके और इसका कुछ भी एक वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट सिंपल इंप्लीमेंट करने बोला ये कौन से मैं क्वेश्चन लूंगा दैट इज माय विश तो इंटरव्यू में अपनी मर्जी से लूंगा ओके अब लेट स्टार्ट डबल इंटीग्रेट डबल ए कॉमा डबल बी कॉमा इंट एन 
double H. Double H equal to B minus A upon N. A double sum. Equal to the function of A plus function of B. B is the sum of the endpoints. Sum of endpoints. This is the endpoints. This one is the sum of the endpoints. We are, we are talking about this sum of endpoints. The first time, the last time. So, endpoint you will. This is what I am doing over here only. This is a good maker layer. Okay. Now, we will do odd or even term. Bani baate hum For int i equal to 2, i less than equal to n minus 2, i plus plus, i equal to i plus 2. Okay, sorry, even terms in which odd name. Okay, bracket for double x equal to a plus i into h sum equal to a even terms. Is sorry, even terms ke baat karo. Sum equal to sum plus 2 into function of x. 2 into function of x. Therefore, 2 into function of x. This one is the function of x. Because y equal to what? F of x. Ye baat yaad hai Y is a function of x. This is a function of x. This is what I am writing. 2 into function of x. Bracket is closed. Simple. Ye to hoge even terms ki. Aap karenge hum odd terms ki. For int i equal to 1, i less than equal to n minus 1, i equal to i plus 2, ok, double x equal to a plus i into h, i into h, sum equal to sum plus 4 into function of x simple odd terms ke liye kya hai dekhiye aap odd terms ke liye kya hai 4 into function of x this is what i am doing over here 4 into function of x bracket close kar do uske baad kya karenge last mein kya karenge return sum into h upon 3.0 kyun is the total sum of the pura sum of the outcome that it's because that it's because the value upon 3.0 divide by 3 we took a row this is what I have written over here that is sum this is sum it will write it properly return sum into h upon 3.0 this is what I am writing it's a pura function when linked in take it पूरा जो हमारे जो सिंसम्स वन थर्ड रूल है ये पूरा रूल को मैंने यहाँ पे फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया इस इंटीग्रेट फंक्शन में पूरा रूल को मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया ओके अब हम क्या करेंगे मेन फंक्शन में जाएंगे और क्या करेंगे हम कॉल फंक्शन को कॉल कर देंगे बस दैट्स ऑल कैसे करेंगे देखते हैं एंट मेन फंक्शन एंट मेन फंक्शन डबल एच comma b or a ka value le lo suppose 1 b ka value le lo 2 mere wajah se maine le liye 1 or 2 int n okay isse kya karenge sab a aur b se diya hua sab intervals ka hum likh denge Enter the number of seven intervals. See out. Enter the number of seven intervals. Keep the seven intervals divided by the C 
सी एन ओके इसके बाद हम क्या करेंगे फंक्शन को कॉल कर देंगे सिंपल फंक्शन को कॉल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे डबल रिजल्ट इक्वल टू इंटीग्रेट इंटीग्रेट इज नहीं होता फंक्शन देखते हैं फंक्शन का नेम क्या है फंक्शन का नेम इज इंटीग्रेट इंटीग्रेट ब्रैकेट में क्या करेंगे ए कॉमा बी कॉमा एन सबको भेज दो ओके और इसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा रिजल्ट में आ जाएगा अब सी आउट अब क्या करेंगे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दो डिस्प्ले कर दो बस डेट सॉल्व उसके बाद रिटर्न जीरो डेट सॉल्व प्रोग्राम इज डन तो ऐसे करके करें तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते पेपर में जो आप लोग खुद देखोगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक या सेकेंड फॉर्मूला नंबर टू इज साइन एक्स ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे नंबर थ्री इज कॉस एक्स ये दो तीन क्वेश्चन है जो आप लोग खुद करने ठीक है एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द बुक उस बुक से देखना है और करना है और प्रोग्राम जैसे मैंने लिखा है इन दिस वे ओनली यू टू राइट इन द कॉपी ऑल्सो इन ओनली यू विल गेट मार्क्स एंड टेलिंग यू तो ऐसे करके करो और देन फिफ्टी फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन उसके लेक्चर में एक दो दिन लेके आता हूँ आप ये सारे कर दो द वे आई एम राइटिंग यू टू राइट इन दिस वे ओनली इन यू कॉपी and as well as in the c c++ compiler like tabo c okay so that's all thank you all the best